డిజ్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ ప్రెజెన్స్ మాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్రైలర్ లాంచ్కి విచ్చేసిన మీ అందరికీ హార్డీ వెల్కమ్ స్పెషలీ అశ్విన్ బాబు గారి ఫ్యాన్స్కి అండ్ ఓంకార్ గారిని అభిమానించే వారికి అండ్ స్పెషలీ మా వెరీ ఫేవరెట్ అనిల్ రావిపూడి గారి ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా హార్డీ వెల్కమ్ సో మయూక్ గారి రైటింగ్లో ఆది నారాయణ గారి ఎడిటింగ్లో వికాస్ గారి మ్యూజికల్లో వెరీ ఓన్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఓంకార్ గారి డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ టైమ్ వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ డెబ్యూట్గా మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్న వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్న మన అందరి ముందుకు రాబోతుంది ఈ పాటికే చూసాం ఆయన తీసిన రాజుగారి గది సిరీస్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో వచ్చిన సిరీస్ అన్నీ కూడా ఎంత పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయో అండ్ అంతకు మించిన సక్సెస్ సాధిస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు అండ్ స్పెషల్గా ఈ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ని ఆ మ్యాన్షన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్న మా అనిల్ రావిపూరి గారు వచ్చి లాంచ్ చేయడం ఈ ట్రైలర్ని చాలా ఆనందంగా ఉంది సో ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ముందుగా ట్రైలర్ ని చూసేద్దాం సో మా అనిల్ రావిపూడి గారు ఆ బాలయ్య బాబు గారి స్టైల్ లో భగవంత్ కేసరి స్టైల్ లో ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెప్తే ట్రైలర్ చూసేద్దాం దాని తర్వాత మిగతా మాటలు మాట్లాడుకుందాం అనిల్ గారు మీ దగ్గర మైక్ ఉందా సో ఒక్కసారి ఆ భగవంత్ కేసరి స్టైల్ లో మీరు ఆ స్టైల్ లో చెప్తే మేము వినాలనుకుంటున్నాం భగవంత్ కేసరి స్టైల్ అక్టోబర్ నైన్టీన్త్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు నా స్టైల్ లో చెప్తాను ఓకే ట్రైలర్ లాంచ్ ఓకే ట్రైలర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ మామూడి ట్రైనింగ్ లాగా ఎవరు వచ్చినా ఏదో ఒక శక్తి ప్రాణాలు లాకపోతుందని బయట రోమ సర్కులు వచ్చావు కదమ్మా తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తే అది కట్టు కాదే రాకపోతే నువ్వే కదవ ఒకవేళ నీవు అనుకున్నట్టు మీ నాన్న అక్కడికి వెళ్ళుంటే 
మేము ఇక్కడ నుంచి మీ నాన్నని వెతకాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన ఎవరు తిరిగి రాలేదు ఎవరు వచ్చిన ఏదో ఒక శక్తి ప్రాణాలు లాకపోతుందని బయట రోమో సర్కులు వచ్చావు కదమ్మా తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తే అది కట్టు కాదే రాకపోతే నువ్వే కదం అయిపోతావు వావ్ ఓంకార్ గారు మామూలుగా లేదు ట్రైలర్ కంగ్రాచులేషన్స్ అశ్విన్ గారు అండ్ కళ్యాణ్ గారు ఓంకార్ గారికి అండ్ టీమ్ అందరికీ వరలక్ష్మి గారు మీ క్యారెక్టర్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారి క్యారెక్టర్ ప్రతి సినిమాలో అసలు కొత్త కొత్తగా ఉంటూ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఈ సిరీస్లో కూడా మీ క్యారెక్టర్ అదిరిపోయింది ట్రైలర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది అండ్ ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ అయినప్పుడే మాకు బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అని అర్థమైపోయింది అండ్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసాక అసలు ఏంటో ఈ థ్రిల్లర్ల పిచ్ ఏంటండి మీకు ఓంకార్ గారు వచ్చాక మాట్లాడదాం ఓకే సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగా పిలిచేద్దాము వెరీ యంగ్ టాలెంట్ దీనికి రైటర్ గా వర్క్ చేసిన మయూక్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నా మయూక్ గారు అంటు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ది ఫిలిం ఆదినారాయణ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాం అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వికాస్ గారిని కూడా సాధారణంగా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాం అండ్ అలానే ఈ సినిమాకి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేసిన అశోక్ కుమార్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి స్వాగతం పలుకుతున్నాం 
అండ్ అలానే డిఓపి రాజశేఖర్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ కళ్యాణ్ గారిని కూడా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం కళ్యాణ్ గారు అండ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ అశ్విన్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఓటీటీలో డెబ్యూట్ చేయబోతున్నారు మన వెరీ ఓన్ ఓంకార్ గారు అండ్ ఈ పాటికే చూసాము ఆయన చేసిన థ్రిల్లర్ జోన్ సిరీస్ అని ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయో అండ్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ ద్వారా ఫస్ట్ టైం ఈ డెబ్యూట్ చేయబోతున్నారు మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్న రిలీజ్ అవ్వబోతుంది నవ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఓంకార్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ అలానే ఆర్ వెరీ ఓన్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు కూడా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు అన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ నవ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ టుడే ఆర్ చీఫ్ గెస్ట్ అనిల్ రావిపూడి గారు అన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ మయూక్ గారిని అండ్ ఆదినారాయణ గారిని అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వికాస్ గారిని అశోక్ కుమార్ గారిని అండ్ రాజశేఖర్ గారిని అందరినీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము and photo op for media <laughs> and photo op for media omkar garu and anil garu varlakshmi shrat kumar garu and alane ashwin garni ముందుగా రైటర్ మయూక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం నో ఓకే అండ్ డిఓపి రాజశేఖర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం హాయ్ దిస్ ఇస్ వికాస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ ఓంకార్ గారు um for believing me in this and meeru ee web series this in genre chuste one genre ni cheppalemu but different variations of genre icharu for ilanti web series like ilanti any music composer ki ilanti space dorakadam chaala kashtam anta in one project itself nenu లైక్ రస్టిక్గా వెస్ట్రన్ క్లాసికల్గా ఇండియన్ క్లాసికల్గా అన్ని జోనర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నందుకు ఓంకార్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ అనిల్ గారు ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ సార్ అండ్ మేడం మీరు సో పవర్ఫుల్ ఇన్ ద స్క్రీన్ మేడం అండ్ ఐ హ్యావ్ టు సే దిస్ నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందుల మా అమ్మ ఒక నాలుగైదు సార్లు స్ట్రెస్ చేసి చెప్పారు వరలక్ష్మి గారికి చెప్పు షీఈస్ వెరీ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్ యా అండ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఫర్ ద సపోర్ట్ అశ్విన్ గారు అండ్ రాజశేఖర్ గారు ఇది థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ మీతో ఇలాగే మీ సపోర్ట్ నాకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ This is my first web series. I'm very happy to say I did a wonderful film. Thank you. 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 Thank you.
and the uh, web series, you know, art is very, very main important character. Every episode, uh, different, different tone will create chess, you know. And I wish all the best and all the success to Omkar and then Match on 24 and all the team. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. And DOP Rashikar Gar Nimatla was in the request chest. And Prati frame Adirba in this year. Congratulations. You. Thank you so much. Andhra Ko Namaskarandi, Avuchina, Press Peoples, Reporters, Still Photographers, Cameramen, Andhra Ko Namaskarandi, E. Mansion 24 coach and Chief Guest Anil, sir. Thank you so much for coming. And uh, Chief Guest Ga Mana Huchina, Varlakshmi Sarathgar, Korkota, thanks Chapali. Uh, Mansion 24. You know, Mundu uh, 24 craft uh, thanks to Pali. In the country, 24 craft uh, coordination plus hard work. The uh, in coordination and hard work and hard work under the chapter. No, but either uh, okay, uh, Jai to part uh, okay, hard work or uh, happiness to part uh, hard work. Either uh, Allah passion to part hard work. Unta in the in the country. Pudina coffee tagi six o'clock watch say next day six o'clock coffee to party el potano. So Anta hard work din lunai forty days shoot chesu, don't la forty days elaga unai, and the premo director nanti under the girio. So director ante down to the earth ante or die hard workaholic director gar naga dorkina the chala chala in a happy outa. So I'm happy, sir, really to work with you. So, 24 craft na co technicians Vikash, our director sir, Ashok sir, editor uh, Adi, under go thanks chappali. Director gar gunni ne chappali. Tapu gonda is stage le. Yende kante chappano ne le me under go thilsu king of show abdi ne. But ne ne next ko ne vishu ne chappali puru. Tapu gonda O H M K A R Omkar. Ante O out of the box, outstanding, outstanding and outstanding. H humbleness. M motivate. Under the gini motivate chesi. Humble ga. Under the gini motivate chesi. K a, a kindness. A a for accomplish or for reach. Ante prati scene. Ante a to is that. Naga story chapin and chi. Wakoka sino. Aston director kuchapeti. Nenu, cameraman, cameraman, Ashton Kuchapetti, under the green scene Chepi, Idi Yala, accomplished Chayali, Yala, execute Chayali, Abdinda, Manchika, other baga detail ga, Anta detail and ten in Ibrukum, Nin Yavar, Yavar, director of the green in Chodaledu, either one the Naka, Kotaka Untai, in the contemporary no, Aria two Cheseno, Aran Cheseno, I am almost twenty twenty two years here, industry. But really, hats off, sir, outstanding and outstanding, me, me. Lead, sir, me laga, naka deli de do, but Nain Susan Varicum, Omkar sir, is the best. I am really glad to work with you, sir. And uh, all technicians, thank you, thank you so much. Na Astens Associates Unit, Prithi Walke, 24 Craft, uh, thanks, Chapali, Alage, co director, Associate Astens, Andrum Baga, backbone laga, Unaru, e Mansion 24, Alage, Oak Entertainment, Omkar sir. Ashwin Babu, Kalyan Garu, Andhra Gun Chang Chappali, Disney Arts Sir Gun Thanks Chappali. This e opportunity na kisi ne toh kichala chala thanks. Uh, good luck team. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. And ipuru Kalyan Gar ni matla dwal sinda request ches no. Matla dwande. First time OTT debut aavo both me Russell matla dwra. Okay. Ashwin Garu please. Ana <laughs> hello ande Andhra Gun baunara. Kalyan Dar punko neena matla dista. First of all, uh, Hotstar ki uh, big thanks to you. I am the first web series to check this out. And uh, Prakshak Devil is also on the TV and on the TV. And in the movie, I am the movie and I am the Rajgar Gerito. And now, Hotstar is the first time in the web series. I am the first time in the trailer. I am the first time in the trailer. As a producer, I am the first time. The success of all me under one a challenge of months for the court. Nano and Pilavangane, Wachin and the Kanil Daling, thank you so much. Bagunt Kesari, a post production of Chala Bizigonaru, Aina, Pilangan Ocheru, and Hand Chala Manjimaku. 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డార్లింగ్ అలాగే భగవంత్ కేసరి నైన్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది జై బాలయ్య మామూలుగా ఉండదు తర్వాత అండ్ అందరు టెక్నీషియన్స్కి అశోక్ సార్కి వికాస్ బడి సార్కి డిఓపి గారికి అండ్ మా ప్రొడక్షన్ హెడ్ తాండవ కృష్ణ గారికి అందరికీ చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ అండ్ ఇవాళ అన్నయ్య బర్త్డే అందరికి అందరి దగ్గర ఇక్కడ విషయస్ చెప్పాలి నేను అన్నయ్యకి హ్యాపీ హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య ఇవాళ రిలీజ్ అయిన ఈ ట్రైలర్తో వెబ్ సిరీస్లో కూడా నీకంటూ ఓ మార్క్ రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ గారు అండ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ టు స్పీక్ వరలక్ష్మి గారు ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టుడే అండ్ థ్యాంక్ యూ హాట్స్టార్ ఫర్ టేకింగ్ ద సిరీస్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ సో హ్యూజ్ ఓకే లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ ఫస్ట్ వికాస్ యూ డోన్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్ ట్రైలర్ చూసినాకే ఆ ఫీల్ వస్తుంది బికాస్ ఒక థ్రిల్లర్ ఒక హారర్కి మ్యూజిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీరు చేశారు సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ అశోక్ గారు దిస్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్ విత్ హిమ్ ఆల్రెడీ అశోక్ అలా ఎంత బాగుంది సెట్ అందరూ చూసారు అండ్ దీంట్లో కూడా ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉండింది సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ అనుకుంటాను బికాస్ ఒక్క ఎపిసోడ్ వచ్చి అన్నిట్లో వచ్చి సేమ్గా లేదు అండ్ ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ సో దానికి ఒక ఆర్ట్ వర్క్ చేసింది ఎంత ముఖ్యమని సార్ చూపించినారు ఈ సిరీస్లో రాజశేఖర్ సరవతి ఏనా సో సారీ తమిళ్ అందరు చా సారీ ఐ థింక్ వీ గో బ్యాక్ వీ నో ఈచ్ అదర్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ బట్ ఫస్ట్ టైం పని చేసాము దీంట్లో అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ వర్కింగ్ బికాస్ బోత్ ఓంకార్ సార్ అండ్ హిమ్ ఆర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ నిజంగానే ఒక్కొక్క షార్ట్లోంచి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో వచ్చి చిన్నగా కూడా ఏదో ఒక ప్లాస్టిక్ ఎక్కడో ఉంటా కూడా దానికి ఆపేసి లేదు మళ్ళీ సెట్ చేసుకొని రీసెట్ చేసుకొని ఒక మొత్తంగా పర్ఫెక్షన్లో ఇద్దరు చేశారు సో అది చాలా బాగుండింది ప్రొడ్యూసర్ కాదు సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు మాకు ఇప్పుడే నేను చూస్తున్నాను అప్పుడప్పటికీ వస్తే వెళ్తారు మీరు ఫేస్ ఇప్పుడే చూస్తున్నాను అండ్ కళ్యాణ్ గారు థ్యాంక్ యూ షార్ట్ రెడీ అని కూడా రెడీ అని చెప్పేసారు ఆయన ఫాస్ట్గా వచ్చి నిలుచుకోవాలి సో ఈ మేక్ షూర్ ద కాస్ట్ కమ్స్ ఆన్ టైం ఎవరు లేట్గా వచ్చేయలేదు అండ్ లెస్ కమ్ టు ఓం కార్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ బర్త్డే ఐ థింక్ దీనికింటే ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ మీరు అడిగేకలేదు బికాస్ ఐ థింక్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ వర్కింగ్ విత్ యూ వాజ్ అ ప్లెజర్ సార్ నిజంగానే బికాస్ లైక్ ఆల్రెడీ సార్ ఆల్రెడీ సెడ్ అన్ని డివిజన్లో ఒక వామ్త్ ఉంది మీ దగ్గర అండ్ ఆ వామ్త్ అని అందరూ మీతో పాటు పనిచేస్తారు and i think this is a genuine love for everybody and genuine love for the craft that you have so all the very best i hope uh, match 24 chala chala pedda ga avutundani naaki oka six sense feel avutundi <laughs> and anil thank you so much for coming and uh, gracing us with your presence jai balaya i'm sure it's going to be great so thank you so much andar kochindi ki chala chala thanks thank you thank you ma'am thank you so much now i request to speak our very own omkar garu and mee spashtata adiripothundi meeru teeskune caring dress nunchi footwear nunchi everything i know oh that is cheppali sir ochi naaku first ochi naaku narration chese appudu chaala different ga vacharu ante meer chepper kada shoe anni oka 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 different ga vacharu సెట్ లో కట్ చేస్తే అలాగే వచ్చి ఒక మంచి వ్యక్తిగా వేస్టీలు షర్ట్లు అంత డీసెంట్ గా వచ్చారు షార్ట్ షూటింగ్ కి బట్ మళ్ళీ కట్ చేస్తే సిక్స్ సెన్స్ లో వేరేలాగా ఉంటారు సో హీస్ బోర్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ దాని ఎనిపిడి వెళ్తే మస్తే ఎస్ సోమ్కార్ గారు హ్యాపీ బర్త్డే వన్స్ అగైన్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ థాంక్యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ కి మనస్ఫూర్తిగా థాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఒకప్పుడు డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్లో అలోక్ సార్ ఉండేవారు ఆయన ఫోర్స్ వల్లే నేను ఓటీటీలో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్గా ఇది అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలోక్ సార్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయక ముందు స్టార్ట్ చేయకముందు నేను అసలు మూవీ చేద్దాం అనుకున్నా ఈ మూవీ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో అలోక్ సార్ ఫోర్స్ చేయడం వల్ల ఇది స్టార్ట్ చేశా కాకపోతే చాలామంది కూడా వెబ్ సిరీస్ అనగానే టీవీ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ సినిమా కన్నా కొంచెం తక్కువ ఈ ఆలోచనతోనే ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెబ్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా సౌత్లో అయితే ఎందుకంటే బడ్జెట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కావచ్చు ఇలాంటి కారణాల వల్ల అండ్ దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఈ అటెంప్ట్ చేశాను నేను విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్స్ వాళ్ళందరూ కనుక సపోర్ట్ చేయకపోయి ఉంటే ఇది పాసిబిలిటీ అయ్యేదే కాదు ఎందుకంటే బడ్జెట్ అనేది తెలుగు తెలుగులో ముఖ్యంగా కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే స్
అండ్ ఆ రైట్ ఎంట్రీ విత్ లవ్లీ టెక్నీషియన్స్ అండ్ అలానే బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ మంచి మనసు ఉన్న ఆర్టిస్టులు సపోర్ట్ చేసే ఆర్టిస్టులు వచ్చారు ఇందాక మా డిఓపీ గారు చెప్పారు సిక్స్ ఏఎంకి స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ సిక్స్ ఏఎంకి ప్యాకప్ అయ్యేది అనేది ఎందుకంటే బడ్జెట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ వర్క్ చేసాం మేము విత్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని చెప్పి దానికి ఆర్టిస్ట్ సపోర్ట్ చేయకపోతే ఇంపాసిబుల్ సో ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఒక బెస్ట్ విజువల్స్ని అందించగలిగాము అండ్ ముఖ్యంగా అశోక్ సార్ వెరీ 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 సీనియర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ త్రీ మూవీస్ చేశారు అందులో నా ఫేవరెట్స్ వచ్చేసి ఒక్కడు పౌర్ణమి అరుంధతి ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అండ్ నా ఫస్ట్ టీవీ షో సెట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ సార్ నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది ఈయనతోనే అలాగే నా ఫస్ట్ మూవీ జీనియస్ కూడా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ సార్ అండ్ అలాగే నా ఫస్ట్ ఓటీటీ డెబ్యూ కూడా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రతి నా ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు ఉన్నారు నా సక్సెస్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వికాస్ వచ్చేసి చాలా యంగ్ టాలెంటెడ్ తెలుగు తెలుగులో ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ తనకి ఓటీటీలో అండ్ హిడింబ నా తమ్ముడు మూవీ హిడింబాక్ కూడా తినే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అండ్ దీంట్లో కూడా చాలా మంచి పేరు వస్తుంది వికాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా చేసావు అండ్ ఫస్ట్ తన తీసుకునేటప్పుడు మేబీ హాట్స్టార్ వాళ్ళు కూడా అన్నారు నాతో కొత్త అతను కదా సరిగ్గా చేయగలరా లేదా అని బట్ ఈరోజు నువ్వు అద్భుతంగా ఇచ్చావు మ్యూజిక్ అండ్ హాట్స్టార్ వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ అట్లానే మై డివోపి సో డివోపి సపోర్ట్ లేకపోతే ఏ డైరెక్టర్ కూడా అనుకున్నది సాధించలేరు అన్ అందులోనూ తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఇవ్వాలంటే హార్డ్ వర్క్ చేసే డివోపీ ఉండాలి కంపల్సరీ అలాంటి డివోపీ ఈయన రాజశేఖర్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఈయనతో నేను వర్క్ చేయటం అండ్ ఈయన ఆర్యా టు ఆరెంజ్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు నేను డైరెక్టర్ కూడా కాదు సో అంటే ఈయన సీనియర్ మోస్ట్ అయినా కూడా ఈయనకు అలా ఏం లేదు నాతో వర్క్ చేస్తున్నారు చిన్న పెద్ద అలా లేకుండా చాలా హంబుల్గా చాలా కష్టపడి మీ ఇద్దరం కలిసి చేసాము చాలా బాగా వచ్చింది నాకు తెలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత మళ్ళీ మీ సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ మీరు ఆర్యా టూ అండ్ ఆరెంజ్ ఎలా అయితే అప్పుడు పెద్ద మూవీస్ చేశారో అలాంటి పెద్ద మూవీస్ మళ్ళీ మీరు చేయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రీ లాంచ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్న చేస్తున్నాము ఆ రోజు మీ అందరికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాము అండ్ ఈరోజు మా మెయిన్ లీడ్ వరలక్ష్మి గారు వచ్చారు ఇక్కడ అండ్ మేడం యాక్చువల్లీ స్క్రీన్లో చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటారు మీకే తెలుసు క్రాక్ కానీ వీరసింహారెడ్డి కానీ ఆ చెప్పే డైలాగ్స్ కావచ్చు అంటే ఆ మా పర్సనాలిటీ చూడటానికి అట్లా అనిపిస్తారు స్ట్రాంగ్గా బట్ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనిషి నచ్చి ప్రాజెక్ట్ని కానీ ఇష్టపడితే చాలా ఇష్టంతో చాలా ప్రేమతో వెన్న ముద్దలా కరిగిపోతారు అసలుకి అసలు బయటకేమో కలరింగ్ అంటే చెప్పకూడదు కానీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు అంత సపోర్ట్ చేశారు అంటే సిక్స్ కల్లా వెళ్ళిపోతారు మేడం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు తను ఉన్న పొజిషన్లో అందులో వెబ్ సిరీస్ ఇది అయినా కూడా ప్రాజెక్ట్ కోసం నైట్ అవసరమైతే ఎంతవరకు నాకు తెలిసి ఒక రోజైతే ఆ క్లైమాక్స్ టైంలో ఈవెన్ నైట్ ట్వెల్వ్ అనుకుంటా ట్వెల్వ్ అయింది ట్వెల్వ్ వన్ ఓ అప్పుడు దాకా ఉండి సపోర్ట్ చేసి వెళ్ళారు అండ్ అండ్ రియల్లీ చాలా 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 ఇష్టంతో పనిచేశారు వరలక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ ఇంకా నాకెంతో ఇష్టమైన అనిల్ రావు ఫుడి గారు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం తన కలిసింది పటాస్ రీ రికార్డింగ్ అప్పుడు సాయి కార్తిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దానికి అప్పుడే రాజుగారు కదా వన్ నాది కూడా అక్కడే జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైం నేను అసలు మా ఇద్దరికి మీటింగ్ అంటూ జరిగింది సాయి కార్తిక్ ద్వారా అండ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తన స్వయం కృషితో అసలుకి అంచెలంచెలు ఎదుగుతూ ఈరోజు ఈ పొజిషన్కి రావటం నిజంగా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ అలా వచ్చినా ఇంత వచ్చినా కూడా కలిసి ఎవరు నేననే కాదు ఎవరు అడిగినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఆయన మంచి మనసుతో వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ని అంటే అది ట్రైలర్ లాంచ్ కావచ్చు పోస్టర్ లాంచ్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి సో ఇలానే ఉండాలి అండ్ భగవంత్ కేసరి కూడా అద్భుతమైన హిట్ సాధిస్తుంది నాకు తెలుసు అండ్ మళ్ళీ మేబీ నాకు తెలుసు మీ రికార్డ్స్ మీరే క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా అశ్విన్ కళ్యాణ్ రండి తమ్ముళ్ళు వీళ్ళిద్దరు లేకుండా నేను ఏమీ చేయలేని రోజు ఓంకార్ అనేవాడు ఉన్నాడంటే ఇద్దరు
అసలు ఇక్కడ ఉండేవాడినే కాదు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం చూసుకుంటాడు కళ్యాణ్ అండ్ అలాగే అశ్విన్ అంటే టోటల్ అంటే ఆర్టిస్టులు కావచ్చు మీడియా కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ వీళ్ళిద్దరు నా బ్యాక్ బోన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తమిళ్ళు అండ్ తాండవ కృష్ణ గారు ఒకసారి పెద్ద ఆయన కొంచెం ఒకసారి రండి తాండవ కృష్ణ గారు తెలియని వ్యక్తే లేరు ఏవిఎం కాలం ఆ రోజుల నుంచి వారాహి కదా వాహిని సారీ వాహిని ఏవిఎం ఆ స్టూడియోస్ ఆ టైం నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన సో నా జీనియస్ మూవీ దగ్గర నుంచి నాతోనే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తాండవ కృష్ణ గారు మీరు లేకుండా ఎందుకంటే కళ్యాణ్కి కళ్యాణ్ చాలా యంగ్ చిన్న అబ్బాయి నా తమ్ముడు చిన్న తమ్ముడు తన పక్కనే ఉంటూ వీళ్ళిద్దరు నడిపించారు ప్రొడక్షన్ అండ్ ఈరోజు పుట్టినరోజు మీరు విశ్వస్ చేయాలి మా నాన్నగారు లాగా నేను భావిస్తా మీ నిండుగా నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో సుఖంగా సంతోషంగా దిన దిన ప్రవర్ధమానమై బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు బ్రహ్మాండంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నిజంగా అంటే నాకు తండ్రి లేరు బట్ తండ్రి లాగా ఈయనే ఎప్పుడు నా పక్కనే ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తాండవ్ గారు మీరు ఆరోగ్యంగా మంచిగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఉండండి ఇక్కడ ఉండండి ఉండండి అండ్ అలాగే నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏరి ఎక్కడ ఒకసారి నిలబడండి మీరు సురేష్ సురేష్ అది అక్కడ సురేష్ ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు అండ్ దేవరాజ్ అండ్ శ్రీను అండ్ శేఖర్ రాలేదు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో చాలా కష్టపడ్డారు నన్ను తట్టుకున్నారు ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకా మరిన్ని మాటలన్నీ కూడా ప్రీ లాంచ్ ఈవెంట్ రోజు మాట్లాడుకుందాము and uh, once again thank you thank you sir mm. thank you so much now i request to speak uh, anil ravi pudi garu hardy congratulations we are eagerly waiting for october 19 sir thank you uh, first of all uh, web series trailer chaala baagundi and disney hotstar ki alage omkar uh, gar production ki na best wish cheptunanu and trailer actually ga uh, web series anapudu anni crafts uh, కరెక్ట్ సింక్లో పనిచేస్తే దాని రిజల్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో మ్యూజిక్ సైడ్ వికాస్ నేను దేవి శ్రీప్రసాద్ గారి దగ్గర చాలాసార్లు కలిసాను కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా ఉన్నాడు సో ఆల్ ద బెస్ట్ అలాగే అశోక్ గారికి ఆ డైరెక్ట్ అలాగే రాజశేఖర్ గారికి సో మీ సినిమాలు చాలా చూసాను సార్ చాలా బాగుంది అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో టీమ్ అందరికీ నా బెస్ట్ విషయం చెప్తున్నా అలాగే క్యాస్టింగ్ సైడ్ కూడా అందరూ యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా మంచి క్యాస్టింగ్ ఉంది వరలక్ష్మి గారు అలాగే సత్యరాజ్ గారు సో వాళ్ళందరూ మీరు చూసి ఈ వెబ్ సిరీస్ని మంచి సక్సెస్ చేయాలి అలాగే మెయిన్ లీడ్గా చేశారు వరలక్ష్మి గారు సో సో మంచి ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ అసలు ఒక సినిమాకు ఒక సినిమాకి సంబంధం ఉండదు నాంది క్రాక్ వీరసింహారెడ్డి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా బాగా చేయగలుగుతారు సో నాకు అంటూ ఉంటారు మన విజయశాంత్ గారు అంటారు కదా లేడీ అమితాబ్ అంటారు ఈవెన్ లేడీ ఎస్వీఆర్ అనాలి ఎస్వీఆర్ గారు సో అంత మంచి క్యారెక్టర్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు మన ఇండస్ట్రీలో సో సో మీకు ఆ నేమ్ ఇచ్చేసాను నేను సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అండ్ అలాగే ఇకపోతే ఓంకార్ గారు ఆయన చెప్పినట్టు లాంగ్ జర్నీ సో ఇప్పుడు పటాస్ మా ఇద్దరి ఫా నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డెబ్యూ నుంచి సో అలా ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ ఓటీటీ డెబ్యూకి సో మంచి మంచి ఫిలిమ్స్ చేశారు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయండి ఫిలిమ్స్ కూడా దీని తర్వాత మంచి ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేయండి సో మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చాలా బాగుంది ట్రైలర్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉంది అండ్ అలాగే అశ్విన్ సో వెరీ క్లోజ్ టు మీ అశ్విన్ సో నాకు చాలా 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 మంచి ఫ్రెండ్ సో నీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ డాలింగ్ సో హిడింబ చూడలేదు చూస్తాను చూసి నీకు అండ్ అలాగే ఓంకార్ గారికి ఇంకో సజెషను సో మంచి మంచి హారర్ జోనర్లో తీస్తున్నారు సో మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫిల్మ్ తీయండి మీ తమ్ముళ్ళు అంటే యాక్చువల్గా పెదరాయుడు మా అన్నయ్య మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్న సినిమాలు బాగా అండి ఇండస్ట్రీలో నాకెందుకు మీ సబ్జెక్ట్ తీస్తే మీ తమ్ముళ్ళ మధ్య లేచిన ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా తీస్తే పెద్ద హిట్ అవుద్ది అనుకుంటున్నాను సో అలా ఒకటి ప్లాన్ చేయండి టైటిల్ కూడా ఓఏకే అదే పెట్టేయండి సో వన్స్ అగైన్ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ మళ్ళీ త్వరలో కలుసుకుంటాం కాక మనం అందరం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీడియా క్యూ అండ్ ఉంది ప్లీజ్ వెయిట్ చేయండి
Chairs are in Shandy, please. Oksari poster skindak petendi, mali trailer chudali. Now I request to please play the trailer. ओ 
ఒకవేళ నీవనుకున్నట్టు మీ నాన్న అక్కడికే వెళ్ళుంటే మేము ఇక్కడ నుంచి మీ నాన్నని వెతకాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన ఎవరు తిరిగి రాలేదు ఎవరు వచ్చిన ఏదో ఒక శక్తి ప్రాణాలు లాకపోతుందని బయట రోమ సగ్గడు నువ్వు వచ్చావు కదమ్మా తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తే అది కట్టు కాదే రాకపోతే నువ్వే కదం అయిపోతావు హాట్స్టార్ ప్రజెన్స్ మాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ మాన్షన్ తీసుకుంటే ఎంతైతే కిక్ వస్తుందో దానికి మించిన కిక్ వచ్చింది మాకు ఈ ట్రైలర్ చూసాక హార్డి కంగ్రాచులేషన్స్ ఓంకార్ గారు అండ్ టూ చైర్స్ పెట్టండి పైన ఓంకార్ గారి కోసం అండ్ వరలక్ష్మి గారి కోసం ప్లీజ్ ఓంకార్ గారిని అండ్ అలాగే వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారిని రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ మీడియా క్యూ అండి హలో అండి హాయ్ ఓంకార్ అన్నయ్య హ్యాపీ బర్త్డే హలో హలో సురేష్ తమ్ముడు ఎలా ఉన్నారు ఇంకా అన్నయ్య ఇంకెన్నాళ్ళు పిలిపించుకుంటా అంకుల్ అని పిలిపించుకోవాలనిపించలేదా అన్నయ్య అనేది ఇంక మరి దేవుడు పిల్లలు అందరూ లైక్ చేసేవారు బిరుదు మరి అది సో హ్యాపీ అది ఆ మాట అనేది అందరికీ రాదు నా తమ్ముళ్ళు ఎలా అయితే నాకు ఉన్నారో అలా అంతమంది ఉన్నారు ఫీలింగ్ వస్తుంది అలా పిలిస్తే ఇంకా అంకుల్ లేదు మాట మరి మీరు పిలవాలి ఇంక నన్ను లేదే ఓంకార్ అన్నయ్య సురేష్ అంకుల్ సరే సరే అందరూ రాజు గారి గది ఫోర్తో వస్తావు అనుకుంటే సడన్గా సర్ప్రైజ్ ఇచ్చి ఇటు రావటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు నాకు తెలిసి టూ థౌజండ్ సిక్స్లో బుల్లి తెరలో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు బుల్లి తెర రావడం జరిగింది రెండు వేల ఆరు అనుకుంటా తర్వాత వెండి తెరకు వచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్కి రావటం ఎట్లా ద మెయిన్ అంటే నేను వచ్చేసి నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ టీవీ ఛానల్స్ ద్వారానే సో నా నేను ఎక్కువగా వర్క్ చేసింది స్టార్మా అండ్ అలాగే జీ తెలుగు కూడా ఈ రెండు 
కాకపోతే ఈ స్టార్ మా హాట్ స్టార్ ఎప్పుడైతే అయ్యిందో అందులో అలోక్ సార్ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు మీ అందరికి కూడా తెలుసు ఆయన బిజినెస్ సెట్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు సో ఆయన మేజర్గా ఆయన అడిగారు నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మూవీ చేద్దామనే నా టార్గెట్ బట్ ఆయన చెప్పటం ఓంకర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఓటీటీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇది చాలా ప్రభావితం చెందుతుంది సో నువ్వు నేనున్నప్పుడే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను ఆయన ఇప్పుడు లేరు ఇక్కడ హాట్స్టార్లో లేరు సో అదొక చిన్న బాధ ఉంది దాని ఆయన వల్ల ఇది చేయటం ఎందుకంటే టీవీ ఆల్రెడీ ఎస్ సినిమా ఆల్రెడీ చేశా ఇది కూడా చేస్తే నాకు మూడు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక రొటేషన్లో ఇయర్లో ఏది కావాలంటే చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు రీసెంట్గా వచ్చిన హిడింబాకి భాగస్వామిగా వ్యవహరించారు తమ్ముడు కోసం తమ్ముడిని హీరోగా పెట్టి మీరు డైరెక్షన్ చేయరా చేస్తారా చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాడు డెఫినెట్గా ఓకే ఓకే నమస్కారం అండి బాగున్నారా రియల్గా మీరు ఇప్పుడు ఈ వెబ్ సిరీస్లో కాళిదాస్ రియల్గా ఒక తండ్రి మంచి అబుదే బాగలేదు అంటే ఒక మంచి నాయక మంచి తండ్రి అని చెప్పి మీరు చూపించారు దీంట్లో అయితే రియల్గా మీరు ఒక గ్రేట్ సెలబ్రిటీ కూతురు మీరు ఇది సిరీస్ చేసినప్పుడు మీ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏదన్నా మీకు గుర్తొచ్చాయా అంటే అంటే ఈ సిరీస్లో వచ్చి నాన్నగారు నిజాయితీ పరుడు కదా ఈ సిరీస్లో నిజాయితీ పరుడు కాళిదాసుకి కూతురుగా నటించారు కదా రియల్గా మీ ఫాదర్ శరత్ కుమార్ గారు కాబట్టి అదే ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చి ఆయన మిస్సింగ్ వెళ్ళిపోతారు డాడీ మిస్సింగ్ కాదు దాంట్లో ఉన్న ఎమోషనల్ వేరా దీంట్లో ఉన్న ఎమోషనల్ వేరా బట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది బట్ అట్లేం లేదు బికాస్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ దిస్ ఇస్ ఓంకార్ సార్స్ విజన్ ఆఫ్ అ డాటర్ అండ్ ఫాదర్ అది నా విజన్ కాదు అది సార్ విజన్ సో ఎంత బెస్ట్ వచ్చి ఆయనకి ఆ విజన్ వచ్చి నిజంగా రావాలని ఒక ట్రై చేసాం సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిరీస్లో వచ్చి సత్యరాజ్ గారికి నా బర్త్డేలో వచ్చి ఒక చాలా ఒక క్యూట్ ఫా ఫాదర్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది చాలా ఒక లాట్ ఆఫ్ లవ్ లైక్ ఎనీ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ బట్ ఎవ్రీ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రిలేషన్షిప్లో ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఆ విషయంలో ఐ కాన్ సే ఎనీ కంపారిజన్ చెప్పకేలేదు బట్ యా దిస్ ఇస్ హిస్ విజన్ సో వీ గాట్ హిస్ విజన్ ట్రూ ఇంకోటి మీరు చాలా లేట్గా ఎంటర్ అయ్యారు సినిమా సినిమాలోకి కానీ ఈ పదేళ్లలో ఎస్ ఈ పదేళ్లలో యాభై సినిమాలు పైగా మీరు చేసేసారు సో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లు కానీ కానీ బాగా యాభై సినిమాలు చేశారు ఈ టెన్ ఈ టెన్ ఇయర్స్లో అట్లాగే మనకు సంబంధం లేకుండా కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి మనకు అస్సలు సంబంధం ఉండవు ఇటీవల డ్రగ్స్ కేసులో మీకు నోటీస్ వచ్చాయని ఇలా రకరకాల రూమర్స్ రావటం వాటి గురించి మీరు ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ స్పందించలేదు వాటి గురించి కూడా ఏదైనా చెప్తే బాగుంటుంది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డెంట్ వాంట్ యూస్ దిస్ స్టేజ్ టు ఆన్సర్ టు దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ బట్ మీరు అడిగింది కాబట్టి వచ్చి దానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు సంబంధం రాలేదు ఎవరు ఫోన్ కూడా చేయలేదు సో ఏదో వచ్చి ఒక కాలంలో వచ్చి ఒక సర్కార్ అయిన సినిమా అందరు చూసింది ఆ సినిమా ఆ సర్కార్ సినిమా వచ్చి ఆయనే తీసుకొచ్చింది అది సార్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వ్యక్తి వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో ఏం చేస్తారని నాకు తెలియదండి నా దగ్గర వచ్చి ఆయన వచ్చి పని చేసింది ఒక ఒక ఫ్రీలాన్స్ మేనేజర్గా వచ్చి ఒక రెండు మూడు సినిమా తీసుకొచ్చారు నేను సినిమాలు చేశాను అంతే అయిపోయింది దాని తర్వాత ఏం జరిగింది నాకు తెలీదు బట్ ఊరికే ఐ థింక్ ఆయన ఫేస్ వేసి న్యూస్ వేస్తే ఎవరు చదవలేదు వరలక్ష్మి గారు మేనేజర్ వేసి న్యూస్ వేస్తే చూస్తారు సో దే జస్ట్ ట్యాగ్ మై నేమ్ ఇంటూ బట్ అసలు దానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు ఇట్ వాస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ జర్నీ అంత ఈజీగా రాలేదు చాలా కష్టపడాను బికాజ్ అంటే ద గ్రోత్ వాజ్ వెరీ స్లో ఇట్ వాజ్ నాట్ ఒక ఇమీడియట్గా వచ్చి హీరోయిన్ లాగా ఎంట్రీ అయ్యి హీరోయిన్ లాగా చేసేది కాదు నేను ఒక రెండు మూడు డిసిషన్ తీసుకున్నాను అండ్ దెన్ ఐ టుక్ అ డిసిషన్ దట్ ఓకే ఫైన్ నాకు దానికి ఇంత ఇది బెటర్గా ఉంది పవర్ఫుల్గా ఉందని చెప్పేసి కష్టపడి ఈ జోడీకి వచ్చాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి నేను చాలా జాగాలో చెప్పేది ఓకే మాట తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చి తెలుగు ప్రేక్షకులకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాస్ నన్ను అట్లా ఒక లవ్ అంత ప్రేమ ఇచ్చినారు సో అందుకే నేను హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాను ఇంకా నేను చెన్నైలో లేదు సో దానికోసం చాలా థ్యాంక్స్ ఓంకార్ గారు ఇంత ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడుతూ లో బడ్జెట్ తక్కువ బడ్జెట్ ఓటీటీకి తక్కువ బడ్జెట్ ఒక ఎనిమిది సార్లు అన్నారు నేను లెక్క పెట్టిన మీరు ఎన్ని సార్లు అంటారని మాట్లాడే లోపు లేదు మూడు సార్లు ఎనిమిది సార్లు అన్నారు మొత్తం నేను లెక్క పెట్టిన ఎందుకు అంటే బయట హాట్ స్టార్ అంటే చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ చాలా డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తుంది అనేది బయట ప్రచారం ఉంది
వాళ్ళ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు వాళ్ళ మేకింగ్ కానీ చూస్తే తెలుగులో ఇంకా అంత ఎఫోర్ట్ చేయట్లా బట్ తెలుగులో డెఫినెట్గా హాట్ స్టార్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డిజ్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ బెస్ట్ అనమాట మిగతా ఓటీటీస్తో నేను కంపేర్ చేస్తే బడ్జెట్ వైజ్గా కావచ్చు క్వాలిటీ వైజ్గా కావచ్చు వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా బెస్ట్ బట్ ఒక విజన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఇదనే కాదు వాళ్ళ నా ఆలోచనకి నాకు ఇది తక్కువ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తక్కువ నేను ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే మూవీస్ ఏదైతే చేస్తూ ఉంటానో సో నాకు నాకనే కాదు ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక విజన్ ఉంటుంది ఆ రకంగా తక్కువ అని చెప్తున్నాను తప్పితే హాట్ స్టార్ తక్కువ కాదు ఓంకర మీకు ముందుగా హ్యాపీ బర్త్డే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ట్రైలర్ చూస్తుండే మాత్రం చాలా అమేజింగ్ ఉంది ఈ అంటే ఇది ఫస్ట్ అంటే దీన్ని ఒక సినిమాటిక్ తీసుకురావచ్చు కదా ముందు సినిమా రిలీజ్ చేసి ఆ తర్వాత ఇలా ఓటీటీకి చేయొచ్చు కదా ఎందుకంటే చాలా ఇదైతే సినిమా చూస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అయితే సినిమా లాగానే ఉంది అనిపించింది అంటే గతంలో మీరు రాజుగారు కదా ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి దాన్ని మించి ఇంక ఇదైతే నాకైతే కనిపించింది సో అంటే డిజ్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఒరిజినల్ కంటెంట్ కావాలి వాళ్ళకి దాని కోసం ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా సినిమా అనేది పక్కన పెట్టేసి మనం వెబ్ సిరీసే చేయాలని అందరం సో బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికీ ఇది సినిమా లాగా అనిపించినందుకు ఎందుకంటే నేను వెబ్ సిరీస్ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఇది వెబ్ సిరీస్ అనేది కొంచెం తక్కువ అనే ఆలోచన చెరిగిపోయాలనే మా ప్రయత్నం ఇది సో ఈ రోజున మీ అందరికీ నచ్చినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నెక్స్ట్ అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ మీరు మళ్ళీ రాబోతున్నారు ఏంటి నెక్స్టా ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను టీవీ వెబ్ సిరీస్ ఇట్లా బిజీ ఉన్నా బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో అయితే మూవీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా నేను మూవీ చేస్తా ఓంకార్ అన్నయ్యగా ఎప్పుడు కనిపించబోతారు అదా అది డెఫినెట్గా ఇయర్లీ ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఏదన్నా ఎవరైనా అడిగితే టీవీ షోస్ వదలను అది చేస్తూనే సినిమా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా వెరీ గుడ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ దిస్ ఆర్ట్ ఇది మ్యాన్షన్ మ్యాన్షన్ హౌస్ అని ఉంటే బాగుండేదేమో మ్యాన్షన్ హౌస్ యాక్చువల్గా మ్యాన్షన్ అనేటువంటి పెడతానికి కారణం ఏంటి వాట్ ద టైటిల్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ అంటే హారర్ సబ్జెక్ట్స్ అనే ఏదైనా కూడా ఒక ప్రతి హారర్ సబ్జెక్ట్కి ఒక ఇంటికి ఏదో సంబంధం ఉంటుంది అలాంటిది ఇక్కడ మాకు ఒక హాంటెడ్ పెద్ద మ్యాన్షన్ మీరు చూసారు అలాంటి దానికి సంబంధం స్టోరీస్ అన్నీ కూడా అక్కడికి మేడం వెళ్తున్నారు కదా సో దానికి ఒక రూమ్కి ట్వంటీ ఫోర్ అనే రూమ్కి ఒక లింక్ ఉంది అందుకోసమే మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ అని పెట్టడం జరిగింది వరలక్ష్మి ఇస్ ప్లేయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ అని అంటే వేర్ హీ గాట్ రిగార్డ్ తను మీ థాట్లోకి ఎలా వచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్ తనే చేయాలి అని ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ స్టోరీ అంత అయిపోయిన తర్వాత హాట్స్టార్తో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెబ్ సిరీస్ అనేది ఒక పెద్ద హీరోయిన్ కావాలన్నారు ఫస్ట్ అంటే సమంత అనుష్క ఇట్లాగా కొన్ని పేర్లు చెప్పారు అంటే ఎనీ వెబ్ సిరీస్ ఎనీ ఎనీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే ఒక లీడ్ అనేది చాలా వాల్యూ అన్నట్టుగా చెప్పారు నేనన్నాను వాళ్ళకి అయ్యే బడ్జెట్ ఏదైతే ఉంటుందో లీడ్కి పెట్టే బడ్జెట్ ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ని తెచ్చుకుందాం ఆ బడ్జెట్తో అప్పుడు ఫ్రేమ్ ఇంకొక లీడ్ కాకుండా ప్రతి ఫ్రేమ్లో ప్రతి ఒక్కరూ లీడ్గా కనపడతారు సో ఆ బడ్జెట్ నేను అలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను అని చెప్పగానే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకోగానే నాకు బాగా అంటే ఇప్పుడు ఇందాక కూడా విజయశాంతి గారితో పోల్చారు సో అంటే ఇప్పుడు లేడీ సూపర్ స్టార్ అలాగ కొంతమంది ఉన్నారు అంటే ఎలాంటి రోల్ అయినా అది ఎమోషన్ అయినా పవర్ఫుల్ డైలాగ్ అయినా భయపడకుండా అంటే హీరో లేకుండా ఒక హీరో ఇమేజ్ క్యారీ చేసే ఒక లీడ్ కావాలి నాకు సో అప్పుడు అది ఎవరు ఏంటి అనేది చూస్తుంటే నాకు క్రాక్ చాలా ఇష్టం అండ్ వీరసింహారెడ్డిలో ఆల్రెడీ అప్పుడు ట్రైలర్స్లో వచ్చిన ఇంకా అప్పుడు రిలీజ్ కాలేదు సినిమా సో ఆ టైంలో నేను మేడం పేరు చెప్పా సార్ నేను మేడం తో వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రిమైనింగ్ బడ్జెట్ని వేరే వాళ్ళకి యూటిలైజ్ చేసుకుంటానంటే వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు వెంటనే మేడంకి వెళ్ళి స్టోరీ చెప్పా నాకు తెలిసి వేరే ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది ఆ లొకేషన్లో చెప్పా చెప్పగానే చేస్తాను మాట ఇచ్చారు ఓంకర్ గారు మీరు ఈ సినిమా చూసే ట్రైలర్ చూశాను హిడింప కూడా అంటే మీ బ్రదర్ కాబట్టి మీరు దాన్ని కూడా ఎంతమంది చూసుంటారు హర్రర్ వేరు హింస వేరు హర్రర్ సినిమా అనగానే ఆడవాళ్ళని అంత దారుణంగా హింస పెట్టే సన్నివేశాలు మస్తుగా ఉండాలంటారా అంటే ఏ ఇప్పుడు ఏ సినిమా కోసం ఇది ఈ సినిమాలో సీన్ చూసాయి ఇప్పుడే రెండు కాళ్ళకి రెండు సంఖ్యలు వేసి రెండు చేతులకి రెండు సంఖ్యలు వేసి విపరీతంగా అంత జుగుప్సాకరంతో కూడిన హింస మీరు హిడింబాల కూడా
ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా అది ఏంటంటే హింస కాదు ఆ అమ్మాయికి దయ్యం పట్టింది అది మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది దయ్యం పట్టిన వాళ్ళు గొలుసులతోనే కట్టేస్తారు ఎందుకంటే లేదంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ వాళ్ళని వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారో వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి గొలుసులతో కట్టేసి ఆ దయ్యం వదిలించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం తప్పితే అక్కడ హింస పెట్టే ప్రయత్నం కాదు బట్ హిడింబ కూడా మీరు చూసుంటారు కదా చూసాను అందరు కూడా చూసారు కదా అంటే చూడడానికి ఇబ్బందికరంగా భయం వేసేటువంటి అదే అంటున్నా హిడింబ వచ్చేసి అసలు హారర్కి సంబంధం కాదు అంటే సబ్జెక్ట్ తీసుకుందే మ్యాన్ హ్యూమన్ ఈటింగ్ సంబంధించింది కాబట్టి ఆ దానికి అట్లా చేశారంతే అదేం సినిమా మొత్తం అట్లా ఉండదు దానికి సంబంధించిన టాపిక్ వేరు అండ్ మనం అంటే దీనికి కంపారిజన్ వేరు అసలుకి మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ వేరు మీరు ఇది చూస్తే మీకు ఆ పాయింట్ రాదు హింస పెడుతున్నాం అనేది అయితే రాదు మీరు అంటే సమంత అనుష్క వాళ్ళని ఇచ్చే బడ్జెట్ తోటి మొత్తం క్యాస్టింగ్ అంతా చేసుకుంటా నేను అది కూడా మంచి కాస్టింగ్ అన్నారు అంటే చాలా అంత హై రిమ్యూ చేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు కదా ప్రతి ఒక్క స్టార్ ఈ రోజు దే ఆర్ హ్యాంగ్ గుడ్ రిమ్యూనరేషన్ కదండి ప్రతి ఒక్కరు అండ్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా బాహుబలి తర్వాత అనుష్క గారు కావచ్చు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తర్వాత సమంత గారు కావచ్చు అంటే వెబ్ సిరీస్ చేశారు ఆయన ఆమా సో అందుకోసం వాళ్ళు రిమ్యూనరేషన్ తీసుకోవడం తప్పు లేదు ఎఫోర్ట్ చేసి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళని పెట్టానంటే పక్కన కూడా మంచి వాళ్ళని పెట్టాలి అంటే బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది నాకు సో అందుకోసం రిక్వెస్ట్ చేశాను దానివల్ల మాకు మంచే జరిగింది మీరు టీవీ షోస్ వరకు వస్తే మీ టీవీ షోస్ అన్నీ కూడా టోటల్ ఫ్యామిలీ చూసే మంచి టీవీ షోస్ అది ఆట కావచ్చు లేకపోతే గేమ్ షోలు కావచ్చు డ్యాన్స్ షోలు కావచ్చు అన్నీ కూడా బట్ సినిమాలకు వచ్చేసరికి మాత్రం మీరు పూర్తిగా హర్రర్ థ్రిల్లర్స్కి ఎందుకు పరిమితం అయిపోతున్నారు హారర్ థ్రిల్లర్ అనేది యాక్చువల్గా మీ కార్ స్టీరింగ్ మీ చేతిలో ఉంటుంది ఎట్ వెళ్ళమంటే మీరు అటు వెళ్తారు నా స్టీరింగ్ ఆ దేవుడి చేతిలో ఉంది ఆయన ఎటు నడిపిస్తున్నాడు అటు నడుస్తున్నావు ప్రస్తుతానికి నేను ప ఇదే చేయాలని అనుకోవట్లా ప్రస్తుతానికి ఆయన 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 అంతే వెళ్తున్నాను మేబీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ మార్చచ్చు మారుతాను కూడా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తాడు క్వశ్చన్ అక్కడ అడగండి దేవుడు చెప్పాడా దయ్యాల సినిమాలు తీయండి శివుడు ఆజ్ఞలు ఎందుకు చేయమైనా కుట్టదంటారు కదా సో మన తలరాత అనేది దేవుడు సృష్టించిందే కదా నేను చేసే ప్రతి అడుగు ప్రతి అడుగు ఆయన ఆజ్ఞతోనే కదా అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఇందాక తను అన్నాడు లేడీ అమితాబ్ అని యాక్చువల్గా షీ గాట్ అ వండర్ఫుల్ ఇమేజ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ షీ ఈస్ డూయింగ్ చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది బట్ హౌ యూ గాట్ హర్ ఫర్ ఎస్ ప్రైస్ ఇన్ కంపారిజన్ టు వాళ్ళైతే అంత కాస్ట్ అవుతుంది ఈవిడైతే లెస్ కాదు కాదు వాళ్ళు చెప్పింది వచ్చి సమంతకి అనుష్కకి లెస్ ప్రైస్ చెప్పారు నాకు లెస్ ప్రైస్ చెప్పిన వాళ్ళు వెరీ గుడ్ ప్రైస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్ ఆ బడ్జెట్ ఇంకా ఇది బడ్జెట్ వన్ లెస్ కానీ కనిపిస్తుంది ఎంత ప్రైస్ చెప్పారు అది మీకు నేను తర్వాత చెప్తాను మీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ గురించి మీరు అడిగారు కదా ఎందుకు దేవుడు చెప్పారా దయాల సినిమా చేయాలని దయాల సినిమా చేస్తే దేవుడు నమ్మకం ఇంకా వస్తుంది రైట్ ఓంకార్ Happy birthday to you. Thank you, sir. Wish you many more uh, accomplishments in your career. Thank you so much. Tarvata, when you started Rajgar Gadi, a kind of uh, franchise, you started to do, that was a new wave that has really hit the world of cinema. At that time, you have a lot of money. You have earned a certain stamp of success. If you have a lot of money, you have a lot of money in the OTT platform. don't you think that you are repeating yourself in that kind of a genre ott ane sir ki first of all thriller uh-huh. thriller suspense thriller ke value untundi why can't it be something else than this adhe de suspense thriller ke ekku value untundi repeated audience ekku untaru ott ki hmm. so dan kosam nen enade andaru chestunnaru kabatti na strength so na strength idu kabatti suspense thriller ki nen horror kuda add cheyadam jarigindi with very very nice family emotion డెఫినెట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే చూస్తారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని హింస అది ఏమి ఉండదు చక్కగా కూర్చోడి హ్యాపీగా చూడొచ్చు నేను హింస ఉంటుందని చూస్తూ చెప్పాను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు వేయడమే ఒక హారిఫిక్ పిక్చరింగ్ పోస్టర్ మీద వేయడం 
ఇన్ జనరల్గా ఫ్యామిలీ అనే ఒక వాతావరణం అన్నది కనిపించుకుంటే టు ఊ ది వ్యూయర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ మెకానిజం బిహైండ్ దట్ సి ఏదైనా మార్కెటింగ్ అనేది అట్రాక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇం ఇంపాక్ట్ అనేది మనం ఏదైతే చూపిస్తామో ఆడియన్స్ ఇదేంటి అని ఆలోచింపచేసి చూసేటట్టు చేయాలి అంతే ఆ దాని ప్రయత్నమే తప్పితే అండ్ మేడం అది ఏమి క్రియేటెడ్గా కాదు కథకి తప్ప కథలో ఏదైతే ఉందో కథకు తగ్గట్టే ప్రతి ఒక్క పోస్టర్ ఉంది సో డెఫినెట్గా మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసి అడగడంలో తప్పు లేదు కానీ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం చూసిన తర్వాత యూ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ థ్యాంక్ యూ తర్వాత వరలక్ష్మి గారు మీరు నార్మల్గా వస్తూనే అన్ని ఆఫ్ బీట్ క్యారెక్టర్స్తోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి దాంట్లోనే బాగా సక్సెస్ అయ్యారు యూ మేడ్ ఏ ట్రెమెండ్ స్టూపెండ్ సక్సెస్ ఇన్ దట్ అంటే వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ కెన్ ఐ కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ అంటే డోంట్ యూ థింక్ డూ యూ థింక్ దట్ యూ డోంట్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్లామర్ ఫ్రేమింగ్ అంటే వాట్ వాట్ డ్రోవ్ యూ రియలీ వాట్ డ్రోవ్ యూ టు లాంచ్ అండ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ థ్యాంక్ యూ జనరల్గా వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఫస్ట్ మేము థింక్ చేసి ఏమంటే హీరో అవ్వాలి హీరోయిన్ అవ్వాలని నేను వచ్చేటప్పుడు వచ్చి నేను యాక్టర్ అవ్వాలి నేను అనుకున్నాను యాక్టర్ అనేది డిఫరెంట్ యాక్టర్ అనేది వచ్చి ప్రతి సినిమాలో వచ్చి సేమ్ హీరోయిన్ రో హీరోయిన్ రొమాన్స్ చేసి మళ్ళీ లవ్ చేసి మళ్ళీ బ్రేకప్ చేసుకొని మళ్ళీ లవ్ చేసి ఒక సేమ్ ట్రాక్ అది ఏ సినిమాలో మారలేదు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ నేను చేసే క్యారెక్టర్ ప్రతి సినిమాలో వేరే వేరుగా ఉంటుంది అండ్ నా లోపల ఉండే ఒక యాక్టర్కి అది ఒక తీని లాగా తీని అంటే నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అది తీని అంటే ఒక 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 సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది ఒక యాక్టర్గా ఒక్కొక్క సినిమాలో వేరే లాగా చేసేది వచ్చి నాకు ఒక హై అంటే ఒక్కొక్క సినిమా నాకు వేరే వేరేగా క్యారెక్టర్ దొరుకుతుంది అది ఎట్లా మేము చేస్తాము అండ్ నాకు మే మెయిన్ ఇదంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే అది ఆడియన్స్ నమ్మాలి అప్పుడే మేము సక్సెస్ అయ్యాం ఇప్పుడు వీరసింహ రెడ్డి కానీ క్రాక్ కానీ నాంది కానీ ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా చూస్తే ఆ ప్రతి క్యారెక్టర్లో వచ్చి మీరు చూస్తే మీకు నమ్మాలి ఒక ఈ అమ్మాయి ఇట్లా ఉంటుందని నమ్మాలి ప్రతి సినిమాలో వరలక్ష్మి మీరు చూడకూడదు ప్రతి సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ చూడాలి దట్స్ మై లాజిక్ అంటే ఈ డెసిషన్ కెరైవ్ అవడానికి ఫాదర్ తాలూకా డ్రైవ్ ఇట్ వాస్ మై డెసిషన్ అండ్ ఆల్సో ఏమంటే ది డెసిషన్ మెయిన్లీ ఇస్ బికాస్ ఆ అది చేసేకి చాలా మంది ఉన్నారు ఐ మీన్ ప్రతి ఫ్రైడేలో ఒక హీరోయిన్ పుట్టింది అండ్ ప్రతి మంత్ లో ఒక హీరోయిన్ పుట్టారు అండ్ దర్ ఇస్ నో జడ్జ్మెంట్ బికాస్ దట్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ ఒక పోయి ఆ ఎండ్ లో పోయి సాంగ్ లాడేలి పాట లాడేది చాలా కష్టమైన మ్యాటర్ బట్ అది చేసేకి చాలా మంది ఉన్నారు so i have found a niche where i feel nobody can do what i do that is my plus point so that's why i have taken this so decision. you will continue like this only forever sir i i need plan chesi vachi ivala dakane untun sir rape dakane nen plan chesala sir adu em jarutundane theriyaledu ipudu deentlo vachi lead ga chesanu inko rendu cinema lead ga chesinanu so i don't know what will open up where i never say never but ipudiki prasthutaniki correct prasthaniki ఈ చాలా క్యారెక్టర్లు వస్తున్నాయి అండ్ మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు వస్తున్నాయి అండ్ ఫర్ మీ ఐ డోంట్ లైక్ కాలింగ్ ఇట్ అ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఇన్ ఎనీ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వీరసింహ రెడ్డి ఐ థాట్ ఐ వాజ్ అ లీడ్ సో వన్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు సపోజింగ్ దట్ వన్ డైరెక్టర్ లైక్ ఓంకార్ ఆర్ సమ్ ప్రొడ్యూసర్ కమ్స్ ఫార్వర్డ్ టు యూ విత్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఫుల్ గ్లామర్ హీరోయిన్ సాంగ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకు హీరోయిన్ అంటే గ్లామర్ చెప్తున్నారు మీరు హీరో అంటే హీరోయిన్గా ఉండదా no no adu enduku addition lo vachindi right from the day, m- m- um, starting point i am just keeping that a distinction between the characters that you are portraying and the characters adi that you have na, denied adi to do adi katha prakaram undi ipudu meeru na tamil cinema meeru chusara naaku theriyaledu taara tappatti nok cinema chesanu adi bala sir he is the national award winning director bala sir dantlo taara tappatti lo vachi oka karagatam dancer ga undi but evaru vaale ese costume le vachi inte entu untundi meeru temple dancer meeru chusnara ledha temple dancer so vaale adedochi inte entu ostundi avunu బట్ ఎవరు నన్ను చూసుకొని అది గ్లామర్ గా అనిపించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు క్యారెక్టర్ గా చూసారు సో ఐ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఎస్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టోరీ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ కమ్ రూమ్ ఐ క్లోజ్ అండ్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టెలివిజన్ దట్స్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఆ క్యారెక్టర్ కి అవసరం అంటే నేను చేస్తాను అది నాకు ఫస్ట్ పూర్తిగా నమ్మకం రావాలి దాని తర్వాత చేస్తాను ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ ఆల్ ది యువర్ బెస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ లో వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వేర్ దట్ యు హావ్ గాట్ ఎ ట్రిగర్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ లో వచ్చి ఒక ఇన్నోసెన్
ఒక నార్మల్ అమ్మాయి వచ్చి తన తండ్రిని వచ్చి వెతుకుతుంది అండ్ ది స్టోరీ షీ కమ్స్ అక్రాస్ హలో అండి తెలుగు జర్నలిస్ట్ అందరి తరఫున ముందుగా మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి యాంకర్ గా మొదలై ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం హిందీ వరకు ఆపేస్తారు మీరు యాక్చువల్గా మరాఠీ బంగ్లా కూడా యాడ్ చేశారు అందులో మీరు ప్యాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ ఇంకా మీరు మాట్లాడుతూ ఒక డైలాగ్ చెప్పారు ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని చూడొచ్చు ఇది అని కానీ రేటింగ్ ఏ అని పెట్టారు రేటింగ్ ఏ అంటే ఇది కంప్లీట్ అడల్ట్ అడల్ట్ సినిమా అని అయితే మీరు దెయ్యాలంటే జనాలు భయపడుతూ ఉన్నారు అంటే జనాలు భయపడటం కోసమే సినిమా హిట్ అవ్వటం కోసం తీస్తూ ఉంటారు ఈ రీసెంట్గా మసూద్ అన్న సినిమా వచ్చింది తెలుగులో అది కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అంటే మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓన్లీ దేవాల దగ్గర ఆగిపోతుందా ఇందాక అనిల్ గారు అన్నట్టు ఏ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ టైప్ మా అన్నయ్య అశ్విన్ రెడ్డి ఉన్నాడు కళ్యాణ్ రెడ్డి ఉన్నాడు అట్లా అన్న మారే ఉద్దేశం ఉందా డెఫినెట్గా మారుతాను అక్కడ రేటింగ్ అనేది హారర్ జోనర్ కోసం పెట్టింది అంతే ఎందుకంటే విత్ ద సబ్ అంటే ఫ్యామిలీ పీపుల్ అంటే పేరెంట్స్తో పిల్లలు కూడా కూర్చొని చూడొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేటింగ్ ఏ ఈజ్ ఫర్ దట్ అంతే అడల్ట్ కంటెంట్ ఉందని అయితే కాదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెఫినెట్గా నేను నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాడు కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చేస్తాడు ఈ హారర్కి పక్కకు వస్తా సార్ ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఎయిట్ రేటింగ్ అనేది అవసరం లేదు కదా యాక్చువల్ సెన్సార్ చేస్తే రేటింగ్ కావాలి రేటింగ్ ఎవరు ఇచ్చారు మీరు అంటే అంటే దీనికి కూడా ఏంటంటే డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ఇంటర్నల్గా అదొక రూల్ అనమాట సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు వాళ్ళ రేటింగ్ పెట్టుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు తెలుగు డైరెక్టర్స్ ప్యాన్ ఇండియాలో కూడా ఫ్యామిలీ మ్యాన్తో బాగా సక్సెస్ అయ్యారు తెలుగు డైరెక్టర్ మీరు కూడా ఆ స్థాయి కల్లా కోరుకుంటున్నాం ఈ దసరా మీకు పెద్ద బ్లాక్ బస్ట్ కాలం కోరుకుంటున్నాం వెబ్ సిరీస్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అట్లా ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు మాయద దీపం టీవీ షో వచ్చేసి చిన్నపిల్లలు అంటే అక్కడ మీరు అంటున్నారు అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అది భయపడేది ఏముండదు అది సరదాగా అంటే ఆ బిట్లాచార్య గారి దగ్గర నుంచి నాకు ఇష్టం ఆయన సినిమాలు నేను చూసినప్పుడు ఆ ఫెయిరీ టేల్స్ లాగా చాలా ఇష్టం నాకు సో దాన్నే నేను మాయద దీపంలోకి నేను అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి చేశాను అది పెద్ద సక్సెస్ అయింది అండ్ తర్వాత రాజు గారికి అది సక్సెస్ అయింది ఇంకా అది అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అంతే ఓంకార్ గారు హలో అండి హ్యాపీ బర్త్డే అండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి యాక్చువల్లీ థ్రిల్లర్స్ కానీ హారర్ సినిమాలు కానీ ఇందాక అన్నట్టు ఓటీటీలో చాలా చూసాం మనం బట్ మన ఇండస్ట్రీ కంటే కూడా బయట ఇండస్ట్రీస్లో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ వాటికి ఎందుకు అంటే ప్రధానమైన అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఆ ఫ్యా మీరు అన్నట్టు ఆ ఫ్యామిలీ డ్రామానో లేకపోతే అందులో కూడా ఎక్కడో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలనో కొంతమంది అటు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు మన దగ్గర ఫెయిల్ అవడానికి మెజారిటీ రీజన్ ఏంటంటే అదే ఆ బ్యాలెన్స్ జనాలు హరర్ అంటే పూర్తిగా హరర్ సినిమా అంటే చూడరు పూర్తిగా థ్రిల్లర్ అంటే చూడరు అని చెప్పి దాంట్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఆ యాడ్ చేయడంలో ఉన్న ప్రాసెస్లోనే చాలా వరకు సినిమాలు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చిన సినిమాలు అన్నిట్లోనే ఆల్మోస్ట్ అదే మిస్టేక్ జరిగింది మీరు కూడా ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉండదు అంటే ఇందులో ఉంటుంది అంటే అదే కంగారు వచ్చింది ఏంటి చెప్పండి కంగారు ఏం పడాల్సిన అవసరం లేదు డెఫినెట్ సో కంగారు ఏం లేదు డెఫినెట్గా మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేశారో చూసిన తర్వాత అయితే అది ఉండదు బ్యాలెన్స్డ్గా చేసాం అంటే మీరు చూస్తే ఏమేం కావాలో చక్కగా అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో ఓకే అండ్ మీ ఫిల్మోగ్రఫీ చూస్తే రాజుగారి గది తర్వాత వన్ టూ త్రీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు అన్నీ ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడినట్టే అన్నీ సేమ్ జోనర్స్ బట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఎవరైనా ఇలా చేస్తే రెండే రెండు కావణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఒక సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అయినప్పుడు అదొక సక్సెస్ ఫార్ములా అయిపోయి దాని నుంచి బయటకు రావడానికి స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ సినిమా అంత హిట్ అయినట్టు హిట్ అయినప్పుడు దాని కమర్షియల్ వాల్యూని వీలైనంత వరకు పీల్ చేద్దాం పీల్చి పిప్ చేద్దాం అని అనుకుంటారు వచ్చినంత వరకు డబ్బులు లాగేద్దాం అని ఈ రెండిట్లో ఏంటి ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ రాజు గారు గది వన్ అనే ఒక ఫ్రాంచైజ్ క్రియేట్ అవటం అనేది ఎప్పుడు కూడా అంత ఈజీ వాల్యూని మిల్క్ చేయడానికి అదే అండి సో ఫ్రాంచైజ్ అనేది అన్నిటికీ క్రియేట్ అవ్వవు లక్కీగా రాజు గారి గదికి క్రియేట్ అవ్వింది సో వన్ టూ త్రీ అయి చేసిన తర్వాత కోవిడ్ రావటం వల్ల నేను
లేదంటే ఈ పాటికి నేను సినిమా చేసేసేవాడిని వేరే జోనర్కి వచ్చేవాడిని కూడా ఆ కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే నేను టీవీకి ఎక్కువగా ఎంటర్టైనింగ్ ఆ దాంట్లో ఉండిపోయాను అనమాట సో దానివల్ల ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ హాట్స్టార్లో ఇదే ఈ టైప్ జోనర్ చేయటం వల్ల మీకు అలా కనబడుతున్నాను డెఫినెట్గా నేను ఒక కొత్త కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతుంది సబ్జెక్టు అది త్వరలో మీకు ఆ గుడ్ న్యూస్తో వస్తా ఓకే వరలక్ష్మి గారు యాక్చువల్లీ మీరు ఇందాక అందరూ చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే మీ క్యారెక్టర్స్లో చాలా యునీక్గా పోట్రే చేసి అందరూ రొటీన్గా కాకుండా డిఫరెంట్గా వెళ్దామని చూస్తున్నారు కాకపోతే ప్రతి క్యారెక్టర్లోని మిమ్మల్ని లౌడ్గా చూపించే డైరెక్టర్లు ఎక్కువైపోయి ఆ స్టీరియో టైప్ ఎక్కువైపోతుంది అది అదొక స్టీరియో టైప్ అవుతుందేమో అన్న అబ్జర్వేషన్ మీ దాకా వచ్చింది అందుకే ఇది చెప్పాను దట్స్ వై ఐ గ్రీట్ టు హిస్ ఫిల్మ్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఐమ్ డూయింగ్ ఆల్సో ఆర్ అది బ్రేక్ చేసే కోసం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఒక షబ్రి అని ఒక సినిమా నేను చేశాను ఆల్మోస్ట్ డ్యూ ఫర్ రిలీజ్ అప్పుడు నేను సెపరేట్గా కలుస్తాను మిమ్మల్ని బట్ దాంట్లో వచ్చి టోటల్గా అదే చెప్పాను ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ చూస్ చేస్తారని దిస్ ఇస్ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్సెంట్ క్యారెక్టర్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ అ లౌడ్ క్యారెక్టర్ మీరు ట్రైలర్ చూస్తే కూడా ఎక్కడ వచ్చి అరిసేది అదంతా ఏం లేదు ఒక చాలా ఒక నార్మల్ అమ్మాయి ఒక తండ్రి కనిపించలేదని వెతుకుతుంది బట్ సో దట్స్ వై ఐ బ్రేక్ ఫార్మాన్స్ నాకు ఆ స్టీరియో టైప్ చేయాలని నాకు ఇష్టం లేదు అది అట్లా వస్తుంది అండ్ అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హియర్ టు వర్క్ సో ఏం వర్క్ వస్తున్నా ఏం ఒప్పుకోవాలి సో దట్ ఈస్ వన్ సైడ్ బట్ అఫ్ కోర్స్ ఒక ఐ కీప్ టెలింగ్ ఓం కాస్ అది నాకు కామెడీ చాలా చేయాలని చాలా ఆశ సో సమ్డీ గివ్స్ నైస్ కామెడీ స్టూ ఫెల్ టూ సో సంథింగ్ ఇట్ నైట్ బ్రేక్ ఇందాక మీరు మాట్లాడతారు రెండు మూడు సార్లు తెలుగు తెలుగు అని మెన్షన్ చేశారు అపాలజీస్ చెప్పాలని ట్రై చేశారు మీ తెలుగు బాగానే ఉంది మీ అప్రిషియేట్ ఇట్ కానీ థ్యాంక్ యూ అండి కొంచెం స్లోగా వెళ్ళండి మా లాంటి వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ట్రై చేస్తాను సార్ బికాస్ నాకు తమిళ్ ఇంగ్లీష్ ఫాస్ట్గా మాట్లాడే అలవాటు అయిపోయింది సో తెలుగులో వచ్చి ఇప్పుడు నేను స్లోగా మాట్లాడాలి నేను ట్రై చేస్తాను spelling o h m k a r h stands for horror em gaadu meer daala adagadda question numerology ante ha see horror gaadu gaani the point vachesi atla ye pettaledu first of all ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ హెచ్ని ఎలానో మీరు తీసుకోవచ్చు ఇందాక మా డిఓపీ సార్ చెప్పారు హంబుల్ అని తీసుకోవచ్చు హ్యాపీ అని తీసుకోవచ్చు హ్యూమర్ అని తీసుకోవచ్చు ఇట్లా హెచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్ బట్ ద బట్ ఇది అంతా కూడా ఇంకా హెచ్ ఫర్ హాట్ స్టార్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ కాకపోతే మా తమ్ముడు అశ్విన్ బాబు న్యూమరాలజీ అనమాట అంటే ఓంకార్ ఓఎంకేఏఆర్ ఉన్నప్పుడు నాకు అక్కడ ఒక నెంబర్ ఉంది ఆ స్పెల్లింగ్ చేస్తే అదేంటంటే ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పతనం అవుతాం అది జరిగింది నా కెరియర్లో సో జరిగినప్పుడు అసలు అశ్విన్ వెళ్ళలేదు ఎవరో మెయిన్ చాలా ఫేమస్ న్యూమరాలజిస్ట్ అశ్విన్కే కాల్ చేసి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ హెచ్ యాడ్ చేయండి స్పెల్లింగ్ మార్చండి కెరియర్ బాగుంటుంది స్క్రీన్ అని అప్పటి నుంచి మార్చాను రాజుగారుగా దీని నుంచి మార్ మార్చిన తర్వాత నా సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి నేను బాగున్నాను చక్కగా ఉన్నాను ఓంకార్ గారు వెబ్ సిరీస్ చూడాలంటే ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది చేతిలో రిమోట్ పట్టుకొని ఏ సీన్లు వస్తాయి ఏ డైన్ లెవెల్ వస్తాయి అనేది ఒక కంగారు ఉంటుంది అందుకోసం రాత్రిపూట ఎవరు అందరు లేనప్పుడు చూసి వెబ్ సిరీస్ చూడడం అలవాటు అయిపోయింది అలాంటి భయం ఇట్లా దీనికి ఉంటుందా దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్తా ఎందుకంటే వరలక్ష్మి గారు చెప్తే బాగుంటుంది అంటే అలానే కాదు మీరు చూశారు కదా మీరు యాక్ట్ చేశారు కదా మీరు అడిగే క్వశ్చన్ వచ్చి నేను నాది కరెక్ట్గా అర్థమైతే అలాంటి సీన్లు ఏం లేదు సార్ ఇట్స్ అ వెరీ క్లీన్ సిరీస్ చాలా క్లీన్ సిరీస్ అంటే మేము ఓన్ టెల్ ఫ్యామిలీస్ అట్లా మీరు చూడొచ్చు అని చెప్పాలి కదా అందుకే మీ ఫ్యామిలీ అట్లా చూడొచ్చు అంతే ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ ఇట్స్ క్వైట్ క్లీన్ మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించిన పార్ట్ ఏంటంటే సినిమాలో వచ్చి స్లోగా మాట్లాడేది నాకు ఈ డబ్బింగ్లో చాలా స్లోగా మాట్లాడేసి ఈ సినిమాలో వచ్చి ఓంకార్ గారు ఏదేదో తెలుగు వర్డ్స్ అయితే నా నోట్లో వేయించారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షార్ట్లో రావట్లేదు డబ్బులోనే వచ్చింది బట్ డబ్బులు టైం పడింది బట్ ఐ లర్న్ లాడ్ ఆఫ్ తెలుగు వర్డ్స్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ ఓంకారు గారు ఇందులో కథ ఎంత మీరు రాసుకున్న కట్టు కథ ఎంత యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి టోటల్ నా టీమ్ నాతో పాటు మయూక్ అని అండ్ అలాగే నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి వర్క్ చేసాము సో మోస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఎక్కువగా నేను హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటాను నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి అందరితో కూడా అంటే ప్రతిదీ డిస్కస్ చేస్తాను ఈవెన్ మై డిఓపీ గారు
సో మధ్యలో అన్న డిస్టర్బ్ చేసి రిమోట్ మార్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయా ఇంకొక ఎలా వెళ్తుంటుంది లేదు లేదు ప్రతి ఎపిసోడ్ మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అని అనిపిస్తుంది ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎండ్కి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే హుక్ లైన్తోనే ఎండ్ అవుతుంది సో ప్రతి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆరు ఎపిసోడ్లు చక్కగా చూస్తారు హై ఓంకర్ గారు హలో అండి హ్యాపీ బర్త్డే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సార్ మీ రాజు గారు గది త్రీ అంటే రీమేక్ చేశారు కదా దీనికి ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా స్టోరీకి ఎస్ ఉంది ఉంది ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది దీనికి అంటే యాక్చువల్గా హాట్ స్టార్ వాళ్ళు వచ్చేసి అలోక్ సార్ అని ఇందాక నేను చెప్తున్నాను కదా ఆయన నాకు ఒకటి పంపించారు ఒక సిరీస్ పంపించి ఇది ఎలా ఉంది చేస్తావా అని అడిగారు బట్ ఆ సిరీస్ ఎవరైతే అంటే హాట్ స్టార్లోనే నచ్చలేదు అంటే చేయకూడదు ఈ సిరీస్ అటెంప్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పారు బట్ నాకు పంపించారు ఆయన పంపిస్తే నేను అన్నాను సార్ ఇందులో ఒక జస్ట్ ఒక లైన్ ఒకటి బాగుంది నేను నాకు మీరు కౌంటర్ రైట్స్ తీసుకోండి కానీ మొత్తం మారుస్తాను మళ్ళీ మీరు సేమ్ థీమ్ అంటే నేను తీయను నా ట్రేడ్ మార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో నేను దానికి తగ్గట్టుగా వర్క్ చేస్తాను అని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది దానికి వాళ్ళు ఎగ్రీ చేశారు సో ఇదంతా కూడా మన తెలుగుకు తగ్గట్టుగా మొత్తం చేసిందే సో మీరు చూడండి అదర్ లాంగ్వేజ్ హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ సీజన్ టూ ఏమైనా ప్లాన్ చేశారు సెవెన్ లాంగ్వేజెస్ అండి ఇది టోటల్ సో సీజన్ టూ అనేది ఇంకా హాట్ స్టార్ డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి సక్సెస్ అంటే స్ట్రీమింగ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ కాబట్టి ఈ సక్సెస్ ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు అడుగుతారు నన్ను సో అది ఎప్పుడు ఏంటనేది నాకు తెలియదు ప్లాన్ చేస్తాం డెఫినెట్గా అండ్ మేడం మీరు హైదరాబాద్లోనే ఇల్లు తీసుకుని ఇక్కడే సెటిల్ అవుతున్నాను అన్నారు కదా ఇల్లు తీసుకోలేదు ఇల్లు ఉన్నాను ఉన్నారు ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా అంటే ఇక్కడే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు అదర్ లాంగ్వేజ్కి ఐఎమ్ వర్కింగ్ కన్నడ ఫిల్మ్ విత్ సుదీప్ గారు రైట్ నా తమిలు వచ్చే జస్ ఫినిస్ట్ డి ఫిఫ్టీలో సినిమా చేస్తున్నా సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ బట్ ప్రైమర్లీ ఎక్కువ వచ్చి నేను తెలుగు చేస్తున్నాను సో దాని అందుకోసం హైదరాబాద్ ఉన్నాను ఓంకర్ అండి సో విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ట్రైలర్లో వరలక్ష్మి గారు బెర్మున ట్రయాంగిల్ గురించి ఒక డైలాగ్ చెప్పారు సో అది ఇప్పటికీ చాలామందికి మిస్టరీ సో దాని రిలేటెడ్ ప్లాట్ ఏమైనా ఉంటుంది అంటే దానికి దీనికి లింక్ అని కదా డైలాగ్ ఏంటంటే మిస్టరీ అనేది ఏదైతే అన్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మిస్ అవుతున్నారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ మీద ఆ డైలాగ్ని దీనికి లింక్ చేసామంతే వరలక్ష్మి గారు మీకు సో తెలుగులో అంటే వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ఉంటే కనుక ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది సో ఏదో సంథింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ పేరు తెచ్చుకోవటం చేసిన నాలుగైదు సినిమాలతోనే ఆ పేరు తెచ్చుకోవడం ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుగులో అలాంటి ఆఫర్స్ రావడం అనేది మీకు పర్సనల్గా ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలిగిస్తుంది చాలా సంతోషంగా ఉందండి బికాస్ నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఒక తెలుగు ఆడియన్స్ వచ్చి నన్ను ఇంత ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఇంత యాక్సెప్ట్ చేశారు అండ్ ప్రతి రైటర్ ఇప్పుడు నా కోసం రాసేటప్పుడు ఒక్కొక్క రోల్లో అది చాలా నాకు ఒక ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ బికాస్ నిజంగా వచ్చి ఒక మంచి యాక్టర్కి వచ్చి ఒక మంచి యాక్టర్కి వచ్చి రైటింగే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చి ఆ రోల్ మీకు రాయలేదంటే మీరు ఆ రోల్ చేసేది దాంట్లో అర్థమే లేదు సో ఆ విధంలో వచ్చి చాలామంది డైరెక్టర్ వచ్చి నా కోసం రోల్ రాస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రియల్ యూ బ్లెస్సింగ్ అని చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ ఓంకార్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సూన్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్లో అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది తప్పకుండా చూడండి థ్యాంక్ సో మచ్